राज्यसभेच्या सात राज्यातल्या पंचवीस जागांसाठी आज होणार मतदान विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन नागपुरात होण्याची शक्यता निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन जळगाव इथल्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला कवयत्री बहिणाबाई चौधरी यांचं नाव देणार देशातल्या अठ्ठावीस केंद्रांवर स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन दोन हजार अठराचं आयोजन करणार प्रकाश जावडेकर यांची माहिती आणि कनिष्ठ गट नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या इलावेलिन वालारिवान हिनं दहा मीटर एअर रायफल गटात पटकावलं सुवर्णपदक नमस्कार साडेआठच्या बातमीपत्रात मी शिवानी जोशी आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं राज्यसभेच्या सात राज्यातल्या पंचवीस जागांसाठी आज मतदान होत आह सकाळी नऊ वाजता मतदानाला सुरुवात होईल चार वाजेपर्यंत मतदान सुरु राहील उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक झारखंड छत्तीसगड तेलंगण आणि केरळ या राज्यात मतदान होणार आह उत्तर प्रदेशातून केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जटली राज्यसभेसाठी निवडणूक लढवत आह तेलंगणामध होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत भाजपा आणि तेलगू देसम पक्षाचा तेलंगण विभाग सहभागी होणार नाही या ठिकाणी होणाऱ्या निवडणुकीत तीन जागांसाठी चार उमद्वार आह विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन नागपुरात होण्याचं सूचक वक्तव्य विधान कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी काल उशिरा प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कलि चार जुलैपासून सुरु होणारं पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्याच्या निर्णयासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली असून त्यात आपण स्वत तसंच सुधीर मुनगंटीवार आणि सुभाष दस्ताई यांचा समावश आहा असं त म्हणाल जळगाव इथल्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातल्या कवयत्री बहिणाबाई चौधरी यांचं नाव या विद्यापीठाला दक्षात यईल असं मुख्यमंत्री दक्षेंद्र फडणवीस यांनी काल विधीमंडळात सांगितलं राज्यातल्या पोलिसांना सुरक्षेसाठी यस्या तीन महिन्यात नवीन बुलेट प्रूफ जॅकेट्स दक्षात यतील अशी माहिती गृहराज्यमंत्री डॉ रणजित पाटील यांनी विधान परिषदत्त काल दिली त्यापूर्वी मागवण्यात आलख्या बुलेट प्रूफ जॅकेटपैकी एक हजार चारशे बहात्तर जॅकेट सदोष निघाल्यामुळे ती परत करण्याची प्रक्रिया सुरु आह असंही तव्यावेळी म्हणाल मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वार सादर करण्यात आलख्या दोन हजार अठरा एकोणीस वर्षासाठीच्या बारा हजार एकशे सत्तावन्न कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री दक्षेंद्र फडणवीस यांनी काल प्राधिकरणाच्या एकशे पंचेचाळीसाव्या बैठकीत मान्यता दिली या अर्थसंकल्पामध मिट्रो मार्गिका मुंबई पारबंदर प्रकल्प तसंच उड्डाण पूल खाडी पूल आणि रस्त्यांचं जाळं याद्वारे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास अशा महत्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आह प्राधिकरणाच्या अर्थसंकल्पात सात मिट्रो मार्गिकांकरता चार हजार सातशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आह स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन दोन हजार अठराचं येत्या तीस आणि एकतीस मार्चला आयोजन करण्यात येणार आहे अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी काल रात्री नवी दिल्लीत दिली यावर्षी हॅकॅथॉनसाठी देशभरातल्या एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती यापैकी आठ विद्यार्थ्यांची महाअंतिम फ्रीसाठी निवड करण्यात आली आह या हॅकॅथॉनमध्ये सतरा राज्य आणि सत्तावीस मंत्रालयांचा सहभाग असल दक्षातल्या अठ्ठावीस केंद्रांवर याचं आयोजन करण्यात येणार असून ते सलग छत्तीस तास चालेल असं जावडेकर म्हणाल या हॅकॅथॉनमध्ये हे विद्यार्थी सुमारे तीनशे चाळीस समस्यांचं संगणक प्रोग्रामिंगद्वारे डिजिटल पद्धतीनं उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करतील मालदीवमध्ये पाच फेब्रुवारीपासून सुमारे पंचेचाळीस दिवस लागू कलिली आणीबाणी सरकारनं काल उठवली राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयातल कायदे व्यवहार मंत्री अझीमा शकूर आणि महाधिवक्ता मोहम्मद अनिल यांनी आणीबाणी उठवत असल्याचं सांगितलं भारतानं आणीबाणी उठवल्याच्या निर्णयाचं स्वागत कलि राजनैतिक स्थितीशी संबंधित मुद्यांच्या दिशेनं हे एक महत्वाचं पाऊल असल्याचं परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आह मात्र या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय समुदायानं उपस्थित कलिखा अनक्क प्रश्नांवर तोडगा बाकी आह राज्यघटनच्या सर्व कलमांवरील निर्बंध हटवण्याचं तसंच सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांना त्यांचं कामकाज करण्याचं स्वातंत्र्य दख्याचं आवाहन भारतानं कलि आह जागतिक जलदिनानिमित्त मुंबई विद्यापीठ आणि इंडो टॉर्च रण यांच्या वतीनं काल मुंबईत कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं यावेळी उपस्थित शेतीतज्ञ पत्रकार पोलीस अधिकारी यांना मुंबई विद्यापीठाचे शिक्षण संचालक दिलीप पाटील पाणी तज्ञ डॉ अजित गोखले यांनी शेती कशी करायची तसंच पाण्याचं योग्य नियोजन कसं करायचं याबद्दल मार्गदर्शन कलि 
या निमित्तानं एप्रिल आणि मे महिन्यात राज्यातल्या तीनशे एक्कावन्न तालुक्यातून जलदिंडी निघणार आहे तसंच अभिजात कला आणि लोककला यांच्या माध्यमातून एक ऑगस्ट ते बारा ऑगस्ट दरम्यान अडीचशे महाविद्यालयं चारशे शाळा शंभर सोसायट्यांमध्ये विविध स्पर्धा आणि चर्चासत्र आयोजित केली जाणार आहेत बारा ऑगस्टला मुंबई ते नागपूर दरम्यान मुख्य मशाल दौड काढण्यात येणार आहे बावीस दिवसांच्या या प्रवासात पाण्याविषयी प्रत्येक जिल्ह्यात जनजागृतीही करण्यात येणार आहे अशी माहिती यावेळी देण्यात आली भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात मोलाची कामगिरी बजावलेल्या भगतसिंग राजगुरु सुखदेव यांची आज पुण्यतिथी आहे हा दिवस शहीद दिवस म्हणून पाळण्यात येतो स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेताना त्यांनी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मीच्या माध्यमातून अनेक कारवाया केल्या होत्या सायमन कमिशन विरोधी आंदोलनात लाला लजपत राय यांना मारहाण झाल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला त्याविरोधात भगतसिंग राजगुरु आणि सुखदेव यांनी आंदोलनाशी संबंधित जनरल स्कॉट आणि स्कॉन्डर्स यांची हत्या केली होती त्यामुळे ब्रिटिशांनी त्या तिघांना फाशी दिली स्वातंत्र्य चळवळीत त्या तिघांनी दिलेल्या बलिदानाचं देश सदैव स्मरण ठेवेल अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भगतसिंग राजगुरु आणि सुखदेव यांना आदरांजली वाहिली आह अट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी विनंती रिपब्लिकन पार्टीच राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवल यांनी कल्या आह अनुसूचित जाती जमातीच्या हितासाठी केंद्र सरकार दक्ष असल्याचा विश्वास आठवल यांनी व्यक्त कला आहा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहितीही रामदास आठवल यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वार दिली आह अट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निवाड्यामुळे हा कायदा सौम्य झाल्याचं भारिप बहुजन महासंघाच अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलंय तिकाल मुंबईत पत्रकार परिषदत्त बोलत होत भीमा कोरेगाव प्रकरणी संभाजी भिड यांना तत्काळ अटक झाली नाही तर येत्या सव्वीस मार्चला मुंबईत मोर्चा काढणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं भिड यांच्या विरोधात पुरावा आढळला तर कारवाई करू असं मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी झालखा भटीदरम्यान सांगितल्याचं आंबेडकर यांनी यावळी सांगितलं आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला कालपासून नाशिकमध्ये सुरुवात झाली संदीप सावंत दिग्दर्शक नदी वाहते या चित्रपटाचं यावेळी विशेष स्क्रीनिंग करण्यात आलं तसंच इंदिरा मेमन यांच्या स्वच्छ भारत या लघुपटाचंही प्रदर्शन करण्यात आलं अभिनेत्री स्मृती विश्वास यांना निफ दोन जीवन गौरव पुरस्कार तर निर्माता दिग्दर्शक अभिनेत्री सुषमा शिरोमणी अभिनेत्री वर्षा उसगावकर ज्येष्ठ दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे यांना निफ सन्मान पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं ज्येष्ठ अभिनेत्री श्रुती बिश्वास यांना यावेळी जीवन गौरव पुरस्कार दिला तीन दिवस चालणा या महोत्सवात नामांकित हिंदी आणि मराठी कलाकार सहभागी होत आह सध्याची शिक्षण पद्धती ही परीक्षार्थी झाली आहे त्यातून विद्यार्थ्यांनी शिकायला काहीच मिळत नाही तेव्हा सृजनात्मक शिक्षणाबरोबरच नवनिर्मिती करण्याचं शिक्षण शालेय स्तरावरून देणं गरजेचं आहे असं मत नालंदा विद्यापीठाचे कुलपती आणि संगणक तज्ज्ञ पद्मभूषण डॉ विजय भटकर यांनी व्यक्त कलि आह पुण्यातल्या एमआयटी संस्थेच्या विश्वशांती गुरुकुल सीबीएसई या राष्ट्रीय कीर्तीच्या शालेय शिक्षण संस्थेच्या आळंदी शाखेच्या उद्घाटनाच्या वेळी ते काल बोलत होत भारताला जागतिक विश्व गुरुच्या रुपानं पाहायचं असेल तर शालेय शिक्षण पद्धतीत क्रांती आणावी लागेल हि फक्त गुरुकुल शिक्षण पद्धतीच्या माध्यमातूनच होऊ शकतं असं भटकर यांनी सांगितलं विज्ञान आणि अध्यात्माचा समन्वय साधून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास या गुरुकुलच्या माध्यमातून कला जाणार आह विद्यार्थ्यांमध स्वत्व आणि स्वाभिमान जागृत करण्याचं कार्य इथूनच कलि जाईल असं डॉ विश्वनाथ कराड यांनी यावळी सांगितलं पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांच सुप्त गुण ओळखून त्यांचा विकास साधला जाईल असं डॉ जब्बार पटेल यावळी म्हणाल दक्षाची आर्थिक लूट करून पळून जाणाऱ्यांना पायबंद घालण्यासाठी सरकारनं कडक पावलं उचलली पाहिजेत असं मत कोल्हापूरच श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांनी व्यक्त कलि आह सांगली जिल्ह्यात वाळवा इथं क्रांतीसिंह नागनाथ नायकवडी यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते काल बोलत होत शिवाजी महाराजांनी सुरतेचा खजिना दोनदा लटला पण त्यात मिळालेली संपत्ती त्यांनी स्वराज्य उभं राहण्यासाठी वापरली मात्र आज लोकांची सार्वजनिक बँकांकडील मालमत्ता लुबाडली जात त्यासाठी सरकारनं कडक कायदा करावा असं ते यावेळी म्हणाल 
पुण्यातल्या त्रिदल फाउंडेशनच्या वतीनं देण्यात येणार पुण्यभूषण पुरस्कार यावर्षी किराणा घराण्याच्या ज्येष्ठ गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे यांना जाहीर झालाय शास्त्रीय संगीतामधील योगदानासाठी त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झालाय अत्रे यांनी पंडित सुरेशबाबू माने आणि हिराबाई बडोदेकर यांच्याकडून शास्त्रीय संगीताचे धडे घेतले वयाच्या आठव्या वर्षी त्या गायनाकडे वळल्या संगीत शिकत असतानाच अत्रे यांनी विज्ञान आणि कायदा विषयात पदवी संपादित केली त्यानंतर त्यांनी संगीतातही डॉक्टरेट केली ख्याल गायकी सोबत ठुमरी दादरा गजल उपशास्त्रीय संगीत नाट्य संगीत भजन आणि भावसंगीत गायकीवर त्यांचं प्रभुत्व आहे ब्राह्मोस या स्वप्नातीत क्रूज क्षेपणास्त्राची काल राजस्थानमधल्या पोखरण इथे यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आहे तीनशे किलोग्रॅम वजनाची युद्धसामुग्री वाहून नेण्याची या क्षेपणास्त्राची क्षमता आहे या यशस्वी चाचणीबद्दल संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डीआरडीओच्या शास्त्रज्ञांचं अभिनंदन केलंय या चाचणीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक बळकट होईल असं सीतारामन यांनी म्हटलं आह काँग्रस्तिया ज्यष्ठ नस्या प्रभाताई ओझा यांचं काल नागपुरात निधन झालं महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रस्त समितीच्या त्या माजी उपाध्यक्ष होत्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाचं अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवलं होतं सिडनी इथं सुरू असलेल्या कनिष्ठ विश्वचषक नेमबाजी स्पर्धेत भारताच्या इलावेनिल व्हॅलेरियननं महिलांच्या दहा मीटर एअर रायफलमध्ये दुहेरी सुवर्ण यश संपादित केलंय वैयक्तिक गटात अंतिम फेरीत दोनशे एकोणपन्नास पूर्णांक आठ गुणांची कमाई करत तिनं सुवर्ण पदक पटकावलं तसंच याच गटातल्या सांघिक स्पर्धेत तिने श्रेया अगरवाल आणि झीना खिता यांच्या साथीनं सुवर्ण पदकाची कमाई केली आहे कनिष्ठ विश्वचषक स्पर्धेत दहा मीटर एअर रायफलमध्ये पुरुषांच्या गटात अर्जुन बाबुतानं कांस्य पदक पटकावलं आह भारताच्या सूर्यप्रताव सिंग आणि शाहू मान यांना अनुक्रम सहावं आणि आठवं स्थान मिळालं आह कौटुंबिक वादामुळे अडचणीत सापडलेला भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद शामीला बीसीसीआयनं दिलासा दिला आह बीसीसीआयनं शामीला मॅच फिक्सिंगच्या आरोपातून मुक्त कलि तसंच शामीला ब श्रेणीत वार्षिक कराराचा प्रस्तावही दिलाय त्यासाठी त्याला बीसीसीआयकडून तीन कोटी रुपये मिळणार आहेत शामीच्या पत्नीनं त्याच्याविरुद्ध विविध आरोप केले होते त्यामुळे बीसीसीआयनं त्याच्याबरोबर करार केला नव्हता मात्र यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेल्या क्रिकेट प्रशासकाच्या समितीनं सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारावर बीसीसीआयनं शामीचा ब श्रेणीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे राज्यसभेच्या सात राज्यातल्या पंचवीस जागांसाठी आज होणार मतदान विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन नागपुरात होण्याची शक्यता निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन जळगाव इथल्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला कवयत्री बहिणाबाई चौधरी यांचं नाव देणार देशातल्या अठ्ठावीस केंद्रांवर स्मार्ट इंडिया हॅकॅथॉन दोन हजार अठराचं आयोजन करणार प्रकाश जावडेकर यांची माहिती आणि कनिष्ठ गट नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या एलावेलिन वालारिवान हिनं दहा मीटर एअर रायफल गटात पटकावलं सुवर्ण पदक यावरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया दुपारी एक वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार